siamo, ci siamo ben trovati con il nostro appuntamento con la finalissima di Serie D gara 1 sfida al meglio delle tre partite si sfidano la Bottegale Basket e Polino di Castro Villari sarà una, una serie a mio avviso molto molto avvincente un po' come insomma le serie finali che hanno regalato tantissime emozioni e partite combattutissime al meglio delle tre gare un po' come questa finale e buonasera a tutti a Giovanni Maffici questa sera ritrovo con piacere Luigi Gangeri accanto a me buonasera Luigi Buon pomeriggio a tutti, amici sportivi. Allora, clima, sì, penso ci siano 35 gradi circa. Qui ci sono già pronte le trombette e i tamburi della Bottega delle Basket. Pollino che arriva alla sfida dopo pochissime ore, dalla gara 3 vinta in casa contro i giovani della cestistica gioiese, quindi fondamentalmente sarà molto 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 complicato tenere botta dal punto di vista fisico. È chiaro che la formazione di Castro Villari ha una tradizione ampiamente a proprio vantaggio stagionale contro i bianco blu della Bottega delle Basket che comunque sono posizionati avanti in classifica complice la penalizzazione dei ragazzi del Pollino, tre punti di penalizzazione che ne hanno compromesso la leadership in campionato. Partiamo dagli arbitri, anche questa sera, un po' come nella mia ultima diretta, arbitri dei signori Emilio Gerardis e Luca Cristarella di Reggio Calabria mi chiedevano perché abbiano sempre loro perché ci sono soltanto loro Gianmarco Greco è impegnato con le finali under 15 poi so, se ci guardiamo intorno Giorgio Loccisano è uscito veramente stanchissimo gli faccio un anno in bocca al lupo da gara 3 a Castrovilla quindi fondamentalmente i nomi sono quelli lì quindi so, per chi dice non ci sono arbitri sarebbe bello averne altri anzi sono sempre aperti i corsi di arbitro della federazione italiana pallacanestro e ce n'è bisogno come il pane a tutte le latitudini e ricordiamo che domani si giocherà invece la finalissima del campione di promozione maschile tra la pallacanestro Cananzaro e i padroni di casa del Cusco Senza anche se sono entrambe già promosse in Serie D con la speranza che entrambe possano giocare nel campione di Serie D nella prossima stagione ho l'obbligo di salutare il mio amico Fortunato Serrano che è a Torino anche lui sta ricaricando le batterie dopo una stagione molto molto intensa quindi non sarà del match ti posso dire che a margine del palazzetto il buon Stefano Zirilli è posizionato all'interno della postazione che fu del nostro caro amico Pasquale e proprio lì per l'occasione è stata posta la sua maglietta con la scritta cose meravigliose è un qualcosa che va ovviamente al di là della pallacanestro e rimane nel cuore di tutti noi sportivi della pallacanestro di Calabria ovviamente a Castrovillari anche lì è stata andata molto molto complicata c'è stato un gravissimo lutto del presidente lo storico presidente della formazione del Pollino e ovviamente si riparte si riparte con grandissima grinta e voglia di vincere questo campionato contro tutti e contro tutto e contro un infortunio occorso al giocatore più effervescente del campionato passate il termine ovvero Raffaele Rennis giocatore realmente straordinario in grado di cambiare il ritmo alle partite abbia il filo da fuori bravissima in percussione è una gravissima perdita mi auguro di poterlo rivedere, di poterlo rivedere. so che è difficilissimo nella seconda parte di questa serie di finali partiamo dalle formazioni la formazione di Castro Pitti di schiena il numero 2 Gazzineo il capitano Francesco Filippo Giuseppe Iazzolino Antonio Donato Paolo Leonardi Davide Campilongo completano il roster Francesco Borgesano Claudio Zicari Gabriele Malai, Gabriele Colaci e Mattia Montanaro per la Bottega del Basket invece il capitano Santo Vazzana Marco Costantino, Enrico Rogolino Salvatore Motta e Michele Pricoco il rapper Francesco Cimino Gianni Faraci, Gabriele Curciarello Giovanni Centofanti Michele Zirilli, Giovanni Grupi e il veterano Ciccio Catanoso per quanto riguarda gli staff tecnici da un lato c'è il coach Isidoro Sirella accanto a lui coach Datri coach Isidoro dà una vita sui rettangoli del Pollino una, dà una vita a sostegno del basket di Calabria dall'altra parte ovviamente c'è presente e presentissimo pronto per le ultime vatture di questo riscaldamento lo sceriffo Eugenio D'Attola Michele Bricoco sta praticamente facendo il riscaldamento insieme al proprio coach e dunque probabilmente neanche lui sarà della sfida bello il posto di fortunato nel frattempo un voto incolmabile ma, ma, ma dovremo andare avanti perché lui 
avrebbe, avrebbe voluto così e comunque anche il nostro Pasqua quindi con tutti noi sì, io sinceramente andando a selezionare le foto del pre-gara caro fortunato ho selezionato proprio una fotografia dove c'è lui in prima fila e ti posso dire che l'emozione era davvero tanta al tavolo eh, Alessandra Serra e Giuliana in arrivo da Bagnara nel frattempo abbiamo un nuovo capo di foso il prospetto classe 2004 Lorenzo Sontuoso giocatore che tutti vorrebbero in tutta Italia che nessuno può avere che nessuno può avere perché è tifoso del Milan ritirato, e il ritirato. sabato e la domenica si deve vedere le gesta di Leao e compagni quindi fondamentalmente la sua crescita cestistica è tarpata da questo fattore un fattore prettamente calcistico ci auguriamo sia una bella serie di finali sì, ci auguriamo sia una bella serie intanto ci gustiamo questa, questa gara 1 e gara 2 sicuramente giovedì poi gara 3, eh, gara 3 vedremo la cornice è sempre la stessa, quella del, del Boccioni, caldissimo, 35-40 gradi percepiti, quindi le trombette già le abbiamo sentite, sarà così per la prossima ora e mezza, così come, come sabato scorso, quindi sì, vedremo. Coach Dattola, gli stessi interpreti di sabato, di sabato scorso, Giovanni ha già detto della, della perdita per, per Castrovillari, c'è sempre il loro condottiero Gazzineo, quindi ora, ora, vedrà, ora vedremo, coach Dattola starà già motivando, motivando i suoi come solo, lui, come solo lui sa fare, quindi ora, ora vedremo, manca davvero pochissimo gli ultimi sgocci e poi ci siamo. E pregare a bellissimo un abbraccio tra i due allenatori, due veri appassionati di, questa, di questo sport, ovvero Gerio Dattola e Isidoro Silella da, da una vita sui campi di pallacanestro di Calabria, Sa saluto Raffaele Rennis che dà appuntamento a tutti in gara 2, eh, te lo auguro anche perché c'è bisogno eh, dei tuoi giochi fantastici un po' come il passaggio visto neanche troppo tempo fa che vedremo la top 10 di Reggio a Canestro quanto prima appena questi campionati scriveranno la loro parola fine nel frattempo continuano ad arrivare le persone qui al palazzetto del Boccioni, c'è veramente tanta tanta gente non è ancora pienissimo, non è ancora sold out mo modello partita contro il Bagnara ma vi posso garantire che fa veramente tanto, tanto caldo un po' il caldo che si respirava anche a Castro Villari qualche giorno fa mi hanno raccontato così in occasione di gara 3 ricordando che le due squadre arrivano alla finale Botteghelle battendo in tre gare 2 1 il meritevole Bagnara invece Pollino stessa cosa, stesso andamento con la vittoria in casa contro la Gioiese in gara 3 andiamo a vedere i due quintetti saluto anche il mio amico Gino Agostino aspetto il pronostico e caro fortunato in collegamento a Torino ricorda che quando tornerai attorno al giorno 10 eh, devi portare la magliettina di Reggio Canestro a casa del nostro caro amico Gino Agostini grazie, grazie mille nel frattempo Marco Costantino diventa runner quindi va a a posare il portapalloni nella Bottechelle Basket, andiamo a bere i quintetti, Bottechelle che schiera Rogolino, Catanoso, Curciarello, Santo Vazzano e Capitano e Marco Costantino, dall'altra parte Donato Zicari, il Capitano Filpo, Gazzineo e Davide Campilongo, assoluto MVP di gara 3, bombardiere dall'inizio alla fine, sua una tripla devastante che ha praticamente chiuso la partita nonostante la performance finale di Peppe Russo che l'aveva riaperta clamorosamente concedendo alla formazione gioiese il tentativo di vincerla alla fine si abbracciano le due squadre e gli arbitri confermata la guida arbitrale che abbia la, la nostra ultima diretta quella di Giratauro bello l'abbraccio anche tra i due allenatori un po' come accennavamo prima sugli spalti c'è anche Umberto Gira gloria del basket reggino della grandissima viola si racconta l'uomo con i fondamentali migliori mai visti in riva allo stretto al salto Luca Gazzineo contro Santo Pazzano eccolo Umberto eccolo mamma che scatto ragazzi come ai vecchi tempi prontissimi Pazzana contro Gazzineo il primo pallone è per Castro Villari la strappa immediatamente Flavio Zicari può attaccare la formazione di Tua Cici, Doro, Cilella il battimento campione con il suo tiro non va, il netball la recupera bravissimo Zigari nella mischia palla in alto, questo è tocca nel pallone 9 a 46 a giocare palla alla botte che è le basket come detto un quintetto col veterano Catanoso, il giocatore più anziano del campionato, un po' di barba bianca ma a vederlo tutto si direbbe tranne che è un giocatore veterano 
attacca Marco Costantino va a legge scarico per Rigoro Colino bello il ball ending va dentro fino in fondo scarico creativo per Costantino ancora Cucciarello fa saltare l'avversario lei up non va la recupera Castro Villari non si sblocca il punteggio chiama lo schema il playmaker Francesco Fisco finta doppia finta carico per Davide Campilongo ancora per Fisco inizia a palleggiare scambia la difesa elegantemente lei up primi due punti per il team del Pollino 0-2 vantaggio per gli ospiti contrattacca Botteghelle fatto la Zana fatto a tre gli avversari fino in fondo il capitano due pari la impatta Santo Vazzana è tutta dalla panchina lo sceriffo d'Attola passa tantissimo all'energia del capitano la botte che le basche lo ripropone la difesa vista contro Bagnara la 3-2 adattata può ripartire la formazione di Castro Villari Zicari fa saltare l'avversario fino in fondo con energia scarico intelligente perdonato nuovo vantaggio Castro Villari 2-4 può ripartire Marco Costantino c'è il fallo proprio di Antonio Donato il mancio, saluto tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento anche questa sera numerosissimi 4 a 2, 8 e 28 a giocare alla rimessa è pronto Marco Costantino Adanoso per Santo Vazzano, ora per Enrico Rogolino Vazzana va a portare il blocco Rogolino ci fu una via, il blocco serve ancora il capitano Vazzana per Pulciarello, ancora per Costantino senza pensarci troppo da tre ma la sua conclusione è errata non si sblocca il punteggio via 4 per il pollino diretto a tazza punto, fino al fondo diretto vecchia scuola risistendo sul ferro si combatte all'impaggio la scarpa ciccio catanoso quanto vede veloce del botteghello fino in fondo Curciarello che sbaglia anche lui Rogolino fa un buon lavoro per un attimo non riesce a recuperarla palla alla botteghello basso non ne sarei così convinto bravissimo salto la scarpa bravissimo di loro volino ha già tutta la gente di Castro Villa che qui accanto a noi per applaudire al gesto di fair play di Enrico Rogolino la rimessa è per Castro Villa ottimo il gesto dei ragazzi della Porta delle Basche per iniziare nel migliore dei modi la serie Luca Gazzineo passa la palla a Fisco finita il bagnato ancora subisce il fallo 2-41 a giocare si è partiti con un gesto bellissimo sì, un gesto bellissimo e comunque non è scontato perché comunque è una finale di playoff, quindi c'è chi ha ogni pallone, ma comunque il, il fair play è importante, è molto importante, quindi va bene così direi. Campilongo, carico per Zicari, Zicari fino in fondo verso due avversari, stoppato a Corsarello, palle in alto. 34 da giocare sono soltanto 8 secondi da giocare lo segnala anche il coach di Sidoro Silella dalla panchina bello il gesto di Santo Vazzano di Enrico Rovolino in tandem di restituire il pallone praticamente un po' come è accaduto a Bagnara in gara 2 al pala Brian Oliver Filippo fino in fondo scarico per Campilongo per restituire la 2 non va fase di studio fase di errori in questo primo periodo Catanoso contro tre avversari passa la palla a Rogolino a tre non va la recupera Campilongo è bello commentare questa partita col commento in sottofondo del commentatore aggiunto ovvero il grandissimo Lorenzo Sontuoso attacca Zicari ora per Pinto da tre mamma mia che bomba spezza la partita in due Francesco Filco sette minuti a giocare due a sette Castrovilla ha una tradizione ultra favorevole contro il bianco blu e adesso devono provare a reagire Rogolino per Marco Costantino in post per Vazzana scarico per, per Patanoso fino in fondo sbaglia la recupera Luca Gazzineo e tutti i suoi centimetri può ripartire Dorato con la Mancina modello Mancinelli da due ancora un canestro quarto punto per Antonio Donato avvio straripante per Castrovilla che sembra ancora in gara 3 contro il Giovanni Tauro invece Botteghella ha perso forse un po' il ritmo partita il ritmo playoff palla a capitano fino in fondo fa nullo Luigi ma che avvio straordinario per Castrovilla sì Castrovilla è davvero un grande, grande avvio con, con grandi percentuali in questo momento sta soffrendo un po' di più Botteghella che ha un po' di più di difficoltà eh, a trovare la, la via del canestro però comunque coach Dattola 
ora saprà sicuramente dare una, 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 una tirata di orecchie ai suoi intanto vediamo Santo Vazzano in, in lunetta per due, per due tiri liberi intanto mi sembra che il coach d'atto l'abbia chiamato difesa uomo comprensibile anche perché in questo momento la, la difesa zona non sta funzionando molto intanto il primo libero che va quindi Botteghelle 3 e eh, quindi vedremo ora una difesa a uomo sperando che possa contenere di più i uomini di Castrovillo intanto sbaglia il secondo eh sì, è l'obiettivo della Botteghelle Basso è provare a contenere una Castrovillo che è partita a mille 6 e 12 da giocare, Gazzineo Gazzineo si gioca uno contro uno bello il tiro, al tabellone non va 6 e 6 da giocare c'è stato un cambio per il pollino fuori, Donato con tre falli dentro per le sorti in questa sfida Francesco Borgesano Bazzana per Curciarello contro Scarico per Rogolino 3 straordinaria tripa di Enrico Rogolino non si smentisce mai cari amici dell'Inghilterra arrivata anche Anna qui al Palasport 5.42 sul cronometro Enrico Rogolino a caduta Campilongo uomo contro uomo per il bianco blu fino in fondo Rogolino e un fare Enrico quinto punto in sequenza prende la squadra sulle spalle Enrico Rogolino 8 a 9 attacca Gazzini Tanta per il diavolo per Ziga, c'è per Campilongo. Buona Gazzineo, adesso tiro dei suoi. Ferro fuori, 0 su 2, arriva nei fischi da parte del pubblico. Di serio bianco blu. Bianco blu contro rosso neri questa sera. 5-8 sul cronome, non si diceva alla metà di questo primo periodo. Attacca Enrico Rogolino c'è lo show ancora Costantino per Rogolino blocco è uscita a Ricciolo per Catanoso ancora Cucciarello ball handling per Costantino Mazzana può andare dentro Santo fino in fondo sbaglia ora volato fino al ferro ma non riesce ad andare fino in fondo la recupera a Zicari Fitto ancora per Zicari ma non posso che abbiamo fatto due avversari a due due punti e si sblocca Luca Gazzineo in fuori categoria 8 a 11 4.33 da giocare Costantino per Santo Mazzano ancora per Rogolino finta la tripla fa saltare Gazzineo pazzesco e lo scioca in totale di Enrico Rogolino settimo punto in sequenza è veramente incandescente il numero 13 della porta che le basta guarda che entra sui binari dell'equilibrio con 4 minuti e 4 a giocare Asis ragazzino per Filippo e altri due punti a memoria Filippo usufruisce del ferro danzante del boccione realizza i due punti Borgesano sporca per un attimo il pallone Costantino finta la tripa io passerei la palla a Rogolino eccolo passaggio per Rogolino fa saltare l'avversario lei app ancora sbaglia questa volta sporca le sue percentuali la partita è già infiammata Borgesano e Flavio e Zicari fino in fondo linea di fondo anche Longo Davide fino in fondo adesso il tiro non va la recupera Vazzana 3 e a giocare Santo Vazzana contro Zicari che lo tallona Vazzana passaggio per Ciccio Catanoso arresto il tiro a 2 a 2 punti e non più 12 13 non è pareggio 3 16 sul cronometro Filippo passa la palla a Campilongo ancora per Filippo c'è il pick and roll Gazzineo fino in fondo altri due punti 12 15 Luca Gazzineo 3 minuti da giocare Costantino ancora per Santo Vazzana c'è un contatto uno contro uno scarico ancora per Catanoso prova a avvicinarsi ancora uno scarico per Santo Vazzana c'è un contatto fallo sul palleggio devo dire che sarebbe stato molto meglio avere Mimmo il capo di foso alla botte che alle base perché accanto purtroppo con Lorenzo Sontuoso che è diventato una sua di radiolina umana non capisco nulla perché c'è lui che mi sta raccontando quanto sia forte e rigore lo facendo, lo faccio per la mano. Fossi in te mi sposterei di posto col mio amico da quella parte perché se no realmente penso porta, penso sì sì assolutamente si può ripartire 2.46 da giocare 
attacca Santo Vazzara passa la palla a Marco Costantino la 3 da casa sua non va aveva tirato praticamente da Rione Pescatori 2.36 da giocare poi possa attaccare Filippo 12-15 Filippo per Iazzolino la tiene in campo passaggio per Borgesano lo specialista da 3 realizza Francesco Borgesano come il campionato 12 a 18 dall'altra parte è già pronta la bottega alle basse Costantino fino in fondo Borgesano sporca anche questa il Polino riprende in mano la partita in due mosse prima straordinaria di Borgesano che rivorrebbe il pallone Filippo va tutto il campo e subisce il fallo e il primo quarto sembrerebbe l'ultimo Luigi sì un primo quarto davvero molto incandescente una grande, con una grande intensità in questo momento Castrovilla riconduce i sei punti e eh, coach d'atto la chiama chiama team out chiama team out per eh, riorganizzare l'idea perché comunque non sta andando male Bottecale assolutamente però in questo momento Castrovilla ha un qualcosa in più quindi in questo momento non si può parlare assolutamente di demeriti di Bottecale quanto di, di meriti di Castrovilla che... percentuali straordinarie da entrambe le parti eh. ma proprio davvero degli attacchi molto molto ben organizzati da entrambe, da entrambe le parti in questo momento Castrovillari è una difesa poco, poco più organizzata, ma comunque le due squadre stanno facendo davvero una partita davvero molto, molto, molto precisa. Frattempo spot per noi, organizzazioni feste Lorenzo Sontuoso, organizza feste per bambini, centri ricreativi eccetera eccetera, l'ha aperta l'altro ieri, cioè, ragazzi sta tenendo banco in una maniera clamorosa, cioè sembra di vivere un'avventura straordinaria che noi stiamo vivendo insieme a lui perché qui è accanto a noi guardatelo cioè, è veramente fantastico questo è uno dei prospetti migliori del basket di Calabria è veramente uno spettacolo due minuti, otto da giocare 12 botte che le basket 18 pollino Dal tempo saluto anche il mio amico Piero fate il tatuaggio Piero fate il tatuaggio Portato di tatuaggio con Benji Price, qualcosa di meraviglioso. Nel frattempo si alza il coro della Porta delle Basket che canta Musolino, uno di noi. Dal mare, dalla tornata di Palmi invece si è svegliato adesso, arriva anche Umberto Scorza, totalmente in costume. Attacca Castro Villari, conta di te, Campi Longo, alla tempo, riflette la bomba, bomba è entrato e prende subito il rimbalzo Giovanni Crudi e tutti i suoi centimetri può ripartire Caganoso contro Iazzolino passa il pallone a Crupi passaggio per Centofanti ancora per Bazzana passaggio per Crupi non c'è mismatch anche perché Borgesano anche lui è davvero alto Crupi prova a batterlo non ci riesce 12-18 1-43 da giocare esordio in questa sfida anche per il numero 10 Giovanni Centofanti Filippo proprio contro Centofanti 1 to 1, Filippo lì di fondo, cerca lo scarico, dopo il piede di Giovanni Crupi, la palla finisce in gol, ma non stiamo commettendo il calcio a 5 quest'oggi, 1.30 da giocare. Si ripartirà con la rimessa per gli ospiti, Filippo ancora lui, passaggio per Gazzineo, fa benissimo a dargliela, se mi gancio vecchia scuola non va, la recupera Crupi, fallo, fallo di Gazzineo, dovrebbe essere sì, fallo di Luca Gazzineo, tant'è che Isidoro Cirella è costretto a mandare sul cubo dei cambi Paolo Leonardi che non è al top eroico il suo quarto periodo qualche giorno fa a Castrovilla ha realizzato anche due tiri liberi fondamentali simbolo del basket a Castrovilla tanti e tanti anni ha giocato anche a Cosenza lui è Cus se non ricordo male 1,16 sul cronometro attacca 100 fanti palla per Cupi per 100 fanti adesso va dentro Forse fallo in attacco, fallo in difesa di Filippo, ultimo giro di lancette in questo primo periodo. Salutiamo il grande Alessandro Barba, questa sera è finalmente qui presente a guardarsi la partita dal vivo. Realizza il primo, questo avanti, 13, 18. Realizza anche il secondo, 100 avanti. Quello che in sottofondo vorrei ascoltare le battute meravigliose del grande Lorenzo Sontuoso, vorrebbe un piumone, uno scaldaletto, 
nuestra temperatura così così invernale diciamo con fallo nel frattempo se la ridono un po' tutti da una parte perché lo schiaffo si è sentito dall'altra per il dubbio sullo schiaffo prima o dopo ma in sintesi e palla per il pollino Tilpo 53 secondi da giocare gioco complessivo almeno due possessi campi lungo ribattamento per Borgesano finita prova a andare dentro scarica ancora del Tilpo da 3 al tabellone non va era uno scopo di 24 ma la tripla era valida Costantino macina chilometri ora per Trupi sento fatti col ball handling provare uno contro uno passo e tiro difficilissimo lo sbaglia ultimi 27 secondi a giocare attacca Borgesano Gattolino linea di fondo fino in fondo finisce in out solo 20 secondi 14 a 18 Tocci Cidoro ci lei la parlotta con l'arbitro Gerardis e sarà probabilmente ultimissimo possesso di questo quarto Centofanti Costantino Grupi, Vazzana e Catanoso per il bianco blu di Eugenio Dattola Vazzana per Ciccio Catanoso, va dentro con la sinistra, cambia mano fino in fondo Ciccio da due punti della lista due punti, solo due per le due squadre ma basta dire il pallone per provare il tiro ci ha provato avanti lungo col Panzer Peter finisce così il primo quarto Conte che alle basket 16 Pollino di Castrovillari 18 insomma io leggo un po' i messaggi sono arrivati in fanpage abbiamo un bel messaggio di Giovanni in bocca al lupo alle due squadre complimenti al Pollino per queste finals un applauso al coach Isidoro Silella, al suo assistente Costantino, alla sua prima esperienza in panchina. Un augurio al Costa, forza lupi da Pisa. Salutiamo anche Giada, tifosa del Pollino, abbiamo tantissimo del Pollino questa sera in collegamento, come è giusto che sia. Salutiamo anche Alessandra da Pisa e salutiamo soprattutto Lorenzo dal Gebbione, che insomma, è il capo tifoso di tutto questo a Baradam di partitone sì, allora qui intanto al di là comunque di questi tifosi davvero molto simpatici che abbiamo qui accanto che davvero oh, voleva il piumone Lorenzo giustamente, ah, giustamente. No, Mancino, pure va bene. sì, Maglioncino una mano a Merino se voleva qua va bene tutto comunque qui abbiamo Castrovilla in vantaggio di due punti una partita davvero Molto, molto molto intensa ed equilibrata, equilibrata lo rispecchia anche il punteggio, solo due punti di, di differenza, quindi ancora fare i pronostici è impossibile, dovremmo, cioè, è comunque molto, molto complicato perché le due squadre si equivalgono, in Gazzineo eh, ha due falli, due falli, quindi questo potrebbe essere un dato importante per la partita, dovrà stare attento con la, con la gestione dei falli. Scott Dattola ha iniziato a far girare i suoi, tanto che abbiamo visto in campo abbiamo visto Krupp, abbiamo visto Centofanti non mi stupirei se in questo quarto in questo avvio vedessi, vedessi Cimino in campo, quindi ora, ora vedremo eh, l'ingresso in campo delle due squadre, mi sembra che Botteghelle con gli stessi interpreti, sì gli, gli stessi quindi ancora da fiducia agli stessi che, che hanno finito il primo quarto allora, allora 16 a 18 si riparte per il secondo periodo è arrivato anche il papà di Ciccio Catanoso siamo prontissimi adesso possiamo veramente iniziare a gustarci una grande partita nel frattempo c'è Mimmo con la bicicletta si è posizionato dietro l'arbitro non so cosa stia facendo ragazzi c'è una bicicletta in campo ragazzi un'altra volta bomba di Catanoso nel frattempo non va Mimmo ci ha ripensato non so dove stia portando con la bicicletta For forse entrerà dall'altro lato si può ripartire Leonardi, Paolo, fino in fondo, lei up, non va, la recupera Giovanni Crupi, 16-18. Bazzana, Bazzana per Costantino da 3, non va, la recupera Giovanni Centofanti, extra possesso, Crupi deve andare su, passi di Giovanni Crupi, 9-19 a giocare. Da casa, da Londra, Pietro Bazzana mi chiedeva informazioni sul Tour de France, ci è mancato poco perché il nostro amico Mimmo voleva anche questa volta fare il giro del campo con la bicicletta. Eh sì, eh sì. 
magari con, con un plaid addosso che va sempre di moda 16 a 18 il punteggio Campilongo, Filippo, Leonardi, Iazzolino e Borgesano per la formazione ospite che riparte in palleggio Pozzi Lella davanti alla sua panchiera passaggio in posta il Borgesano attenzione alle sue triple passaggio in diagonale pericoloso per Filippo che la tiene in campo e si è ancora Borgesano Campilongo bravissimo Vazzana di gran carriera da terra l'apertura per Costantino contro il piede bianco blu Clupi finisce in out Clupi finisce in out la botta che ha le basket bello il messaggio di Domenico Paino che leggeremo su successivamente Domenico Paino compagno di squadra di Kobe Bryant ai tempi della scuola di basket viola e anima della storia della botta che ha le basket la formazione più anziana dei rettangoli di gioco di Calabria Borgesano Partenza, carico, la recupera molto bene Ciccio Catanoso che parte in palleggio Passaggio per Centofatti per il fondo Giovanni Centofatti per il pari 18 pari 8 e 31 a giocare Può ripartire la formazione Un contatto Attacca la formazione del pollino Filippo per Leonardi Arresto il tiro Non va La recupera Crupi C'è un contatto ancora a rimbalzo Palla e bianco blu, Costantino. Palla in posto per Santo Vazzana. Ora per Crupi, uno contro uno, prova a girarsi Crupi, semigancio e canestro. Si riscatta Giovanni Crupi. E il canestro del suo ripasso. Bianco blu, non si concretizza il gioco veloce del pollino. La carattere catanoso, uno contro uno. In allontanamento non va, la recupera ancora la formazione di Castro Villari. 20 a 18 7 a 45 a giocare Iazzolino a 2 non va cade per terra completamente e rimane a terra botta con la schiena sperando non sia nulla di grave c'è Marco Costantino che, che reclama i soccorsi da parte del medico resta a terra Iazzolino noi cambiamo ovviamente in inquadratura anche se non sembra nulla di grave speriamo che si possa rialzare immediatamente il giocatore del Pollino pronto sul cupo dei cambi a rientrare Donato nel frattempo con due, con due falli sul groppone Pontechelle che è ritornato in vantaggio nel frattempo Sì, è tornato in vantaggio in questo momento protagonista, protagonista di questa prima parte di secondo quarto sicuramente Crupi autore di due belle giornate intanto vediamo le, quale bicicletta al boccione ormai e infatti viene subito richiamato che meglio <ride> è meglio così che comunque già lo spazio è piccolo cioè Mussolino siamo... non vuole valorizzare la botte che le basket <ride> non vuole troppi follower e quindi intima il giovane della botte che le basket di far siamo sì, sì. Gabbia... anche perché era stato già contattato dalla Bianchi dalla Legnano e dalla Beghelli per avere delle nuove biciclette per tutta la squadra una sponsorizzazione per dieci anni quindi fondamentalmente il presidente non vuole andare in C-Gold e quindi sta un attimino raffreddando gli animi e eh già abbiamo avuto milioni di visualizzazioni grazie al video di, di poche settimane fa quindi meglio non avere altri milioni di sul presidente intanto si rialza, eh, si rialza il giocatore di Castrovillari che eh, era solo appunto una, una brutta botta quando si cade in quel modo è sempre, fa sempre male e quindi eh, grande protagonista di questa prima parte Giovanni Grupi autore di belle, di belle giocate un grande recupero quindi in questo momento è lui l'uomo in più e infatti coach d'attola è sempre solito fare così a turno un giocatore che fa benissimo e, tra e trascina la squadra quindi in questo momento in questo time out mi sembra da parte di da, par da parte di Pollino e quindi sì eh, Bottechella in vantaggio di, di due punti ma siamo sempre in una gara super equilibrata in questo momento Castrovilla sta avendo un po' più di difficoltà a trovare la via del canestro oh, aspetta aspetta però c'è Cristante mamma mia ecco questo è il commento tecnico supplementare del grande Lorenzo Sontuoso grande talento del basket calabrese che ci sta allietando con le sue performance avete presente quando una radiolina di quelle anni 70 non riesce a spegnerla sì, è lui 20 a 18 7 e 33 a giocare c'è il time out speriamo non sia nulla di grave per Iazzolino per Giuseppe Iazzolino che insomma è in piedi accanto ai suoi compagni spero di ritrovarlo in campo anche i vicini di Pozzo del buon Lorenzo Sontuoso stanno per, uh, 
per cambiare posto, forse rimarrà soltanto lui in questo impianto. 7.39 sul cronometro, bello l'abbraccio tra Santo Mazzana qualche istante fa, il papà di Ciccio Cadanoso che è venuto come sempre per sostenere le ormai gesta decennali di, di suo figlio Francesco in campo della Palacanesso agli anni Ottanta, ormai considerati i suoi inizi alla Viola Reggio Calabria si può ripartire finalmente dopo questa lunga pausa palla e bianco blu del presidente Musolino con due punti di vantaggio 7.33 sul cronometro Marco Costantino per Trupi Trupi in mezzo all'area ancora per Marco la bomba di Marco Costantino da 3 realizza la super bomba lo zio Costa 23 a 18 realizza il papà di Leonardo che non perdona 7 17 a giocare Donato Donato rientrato con la macina di gran carriera sbaglia ottima l'iniziativa di Antonio Donato e poi sbaglia con un pizzico di sfortuna la conclusione tutto con la mancina tutto a sinistra non riesce a far canestro Rupi finta dopo finta cento fanti da tre non va a rimbalzo c'è proprio Antonio Donato apertura per Filippo che può spingere 6 51 Borgesano potrebbe tirare sul ferro a rimbalzo c'è proprio Costantino l'autore dell'ultimo tiro realizzato di questa sfida la sua tripla in palleggio lo zio Costa Passaggio per Giovanni Crupi, 1-2-1, oh! dentro, non va, Tapin, sì, in due tempi, come se fosse un portiere, è il gioco del calcio, 25-18, la Botteghelle riprende il controllo della sfida, massimo vantaggio per il bianco blu, Leonardi per Campilongo, sfiora il gioco da tre punti, Davide Campilongo, quando deve trovare due tiri liberi, Leonardi e Campilongo si passano il pallone realmente da una vita, e saranno due tri liberi per il numero 4 Davide Campilongo Trotto sul cubo dei cambi il numero 0 Flavio Zicari saluto anche il grande Aldo Cancioli che se la sta guardando con tanto di aria condizionata a casa anche noi abbiamo l'aria calda eh? cioè, è come se stessimo commentando con 10 a sua capelli di sopra ovviamente accesi e con l'aria calda realizza il primo Campilongo MVP, anzi l'impero rack della settimana, mi ricordo il nostro caro amico Pasquale, 25-19, fa 2 su 2, Campilongo, 25-20, 6 e 17 a giocare, cambio, si accoglie in panchina proprio lui, in campo il numero 0, Flavio Zicari, dall'altra parte Botterella in campo con Rogolino, Clubi, Centofanti, Costantino e Santo Vazzano. Campilongo si va a sincerare le condizioni di Giuseppe Iazzolino in panchina, si può ripartire. Rogolino, passa la palla a Santo Vazzana, ora per Trupi, ancora per Rogolino, Rogolino va dentro, scarico per Centofanti, Centofanti fino in fondo, c'è un contatto, saranno due tre liberi per Giovanni Centofanti. la palla a Costantino ancora Centofanti Mazzana per Costantino a 3 non va poteva realizzare 6 punti in un anno la recupera Paolo Leonardi può spingere il pollino attacca le lupi con 5 punti a recuperare Flavio Zicari per Pippo Capitano Dario per Leonardi Clubi si mola in due tempi da terra c'è Fette Pau eccolo troppo lungo c'è anche lo sceriffo lì Pallenau sarà rimessa per Castro Villar si era immolato anche lo sceriffo Eugenio D'Arcola come ai tempi del suo trascorso da giocatore, ai tempi alla Wist Tre Mulini e alla Basket Reggio della Viola Reggio Calabria ed anche della Bottega delle Basket. Sono solo 8 secondi per andare al tiro per la formazione del Pollino, con Fabulo, gli arbitri Gerardi e Cristarella Reggio Calabria. Si confabula anche per capire se c'è la possesso o no, a quel punto dovrebbero essere. Eccoli qua. Sono 14 secondi che vengono ovviamente aggiornati e alla rimessa c'è il numero 5 Donato battuta Donato per Filippo Filippo per Leonardi ancora per Donato lei up non va si mola Giovanni Crupi a rimbalzo passaggio per Santo Mazzana in diagonale per Costantino trama bianco blu c'è anche Michele Bricoco davanti alla sua panchina Crupi prova la tripla inedita non va la recupera Leonardi 
Pollino può farsi sotto, bravissimo Clupi, questo in out, faccia il fallo secondo l'arbitro di Borgesaro, che aveva tarpato le aree al contropiede, dei bianco blu è pronto Gazzineo sul cupo dei cambi, fa tanto caldo eh, e lo si vince anche alle giocate degli atleti in campo. Sì, fa caldissimo, e anche perché Clupi non, eh, non è un tiratore solido, però era reduce da alcune belle giocate, quindi ci sta quando sei in fiducia a provare provare un tiro così, intanto Gerard, l'arbitro Gerardi si mette palla a terra e vediamo cosa, vediamo cosa lo sta turbando in questo, in questo momento. Bello, cosa lo sta turbando è bello, quasi quasi me la rivendo. <ride> ecco che è tutta apposta, è un problema, un problema al tavolo, così subito risolto, quindi po- possesso botteghelle, possesso botteghelle, vediamo, vediamo chi riceve, ecco Centofanti che riceve. E quindi zona di Castrovillari, con l'ingresso di Gazzina è giusto fare zona, quindi va Zana, prova la tripla Rogol, no, non va, va Zana, parla in centro, davvero un ottimo, un ottimo giro palla, va Zana da tre, che non va, mattonata però, ci sta, era giusto dopo un giro palla così. Anche perché stava scadendo i 24, 4, 51 da giocare, attacca la formazione del Pollino, Filpo per Leonardi, Leonardi, scarico per Filpo. Ora per Antonio Donato, il tiro creativo non va, si muore proprio lui, strano al suolo, palla in out, palla alla botte che le basche. Donato viene a aiutare a rialzarsi, la cazzineva si prende il 5 anche all'avversario, è pronto un cambio per la botte che le basche, va a prendere il fiato Marco Costa al tiro, dentro l'energia del giovane Gabriele Curciarello che è condiviso proprio insieme al nostro commentatore esterno Lorenzo Sontuoso, una grande esperienza alla VIS. 4 e 32 sul cronometro, 100 fanti per Rogolino, ancora 100 fanti, finta e va dentro, molto tre avversari, fa tutto solo, troppo solo, scarico per Bazzana, ancora Rogolino, apre il fuoco da tre, solo Cotone, che senatona, Enrico Rogolino, incandescente con la mitraglia Crice, 28 a 20, 4 e 10 da giocare. Che partito la Rogolino, nel frattempo Curciarello con un miracolo difensivo per cui a schiacciare la appoggiata piano, non l'ha inchiodata, ma è volato realmente altissimo. Massimo vantaggio Botteghelle, si infiamma la torcida del tipo bianco-blu, Filippo sbaglia, la recupera ancora di la eh, spingola in bianco-blu, Clupi per Bazzana, ancora per Rogolino, Clupi ancora, c'era Curciarello che reclamava il pallone, Bazzana prova la bomba, è un airball. 0 su 2 in un amen per Santo Vazzana può ripartire Pollino va subito il colpo Zicari via di fondo va su non si sblocca Castrovilla di 30 a 20 è il momento della Botteghelle Rubi sembra nel panico ma poi si confonde e perde il pallone in contropiede palla cocente persa dalla formazione bianco-blu Nel frattempo il nostro amico Nicola Barbuto, coach della Uni Basket Lanciano, partito da Soverato ormai tanti e tanti anni fa, ci comunica che ha vinto ed è pronto per lo spareggio contro Forlì. Sì, sì, lo sapevamo, caro coach Nicola, siamo prontissimi per commentare questa fase finale di secondo quarto. La Botteghelle ha preso in mano questa sfida, anche se è lunga, è lunghissima, è... Que- queste serie ci hanno... Ma che, che sta succedendo ragazzi? che sta succedendo Tafferugli tra i, tra i ragazzi della botte che le basket e il solito nonnismo del tifoso Mimmo sicuramente che desta uno scompiglio tra gli sportivi il tifoso Mimmo sta reclamando tranquillità ma fa parte anche questa di questa pazza annata della botte che le basket sì, è andata a incorniciare è in questo, anche se questo secondo quarto è incorniciare perché ha preso il largo ha preso il largo grazie a grandissime giocate di gruppi Guadiuvato anche da, da Rogolino, ma comunque da un ottimo, da un ottimo giro palla. Castrovilla sta avendo tante tante difficoltà, se non erro dovrebbero essere due punti in questo secondo quarto. Intanto vediamo in campo Cimino, Cimino sempre, sempre un'arma in più per questa, per questa botteghelle, davvero importantissimo, tanto in campo quanto fuori al campo, grandissimo uomo spogliatoio, ce l'abbiamo avuto ospite in, in trasmissione pochi giorni fa. Davvero per ragioni musicali, eh? per ragioni musicali ma, anche, ma è anche molto simpatico il ragazzo. Quindi ora vediamo. Possesso Castrovillari. 
è un ragazzo anche educatissimo e sta spopolando nel mondo della musica con la sua canzone VSS e Brumotti puoi trovare sulle piattaforme digitali di tutto il mondo ha ormai più di un milione e sei di visualizzazioni 3 minuti e 18 giocare Zicari fallo su Flavio Zicari 30 a 20 ovviamente i lupi non finiscono qui è lunghissima la partita nervi saldi anche perché Castrovillari ha una tradizione ultra vincente con, contro la formazione bianco blu saluto il grandissimo Borza e saluto anche il mio amico Serafino che questa sera si gusterà la gara 1 di finale di Serie A2 tra Scafati e Cantù con un derby tra ex Nero Arancio entrambi grandissimi ovvero Riccardo Rossato e Sandro Santoro protagonisti in epoche diverse fuori Enrico Rogolino dentro Ciccio Catanoso io sinceramente non l'avrei mai tolto dal campo Rogolino non l'avrei mai tolto in tutta la serie ma chiaramente bisogna anche fare i campi Cimino contro Cazzineo segna e subisce il fallo Luca Cazzineo la riaperta immediatamente con Maestria l'ex Legnano Napoli Ascoli e non solo nel frattempo Grubi parlotta con Luca Cristarella al limite del fallo tecnico il suo comportamento sarà a tiro libero aggiuntivo per il riccioluto totem di Castrovillari che ci ha comunicato che questa mattina si è svegliato alle 4 e mezza di mattina per andare a lavorare e tutto questo gli fa onore End one 30 a 23 lo stesso Luca ci ha comunicato che in caso di vittoria della finale playoff i giocatori andranno a regalare al coach Isidoro Silella uno smartphone con Whatsapp infatti è l'unico nella città di Castrovillari e in Calabria a non avere Whatsapp sul telefonino 2.48 sul cronometro 30 a 23 a una sorta di telefonino degli anni 90 con Cisidoro infatti io ero un po' stranito all'inizio poi ho capito che bisogna chiamarlo come vecchi tempi quando insomma c'erano anche i, i prefissi vabbè ci sono ancora i prefissi per, per carità si può ripartire Lupi fino in fondo Giovanni Crupi senza paura sbaglia la recupera Cazzineo botta per Crupi l'arbitro giustamente interrompe il gioco botta al naso per Giovanni Crupi si va a prendere il 5 di Paolo Leonardi sarà rimessa per la bottega delle basket ma la rimessa dovrebbe essere per Castro Villari vediamo cosa accadrà l'arbitro va al tavolo la palla dovrebbe essere per Castro Villari il dice dice palla contesa e palla per Castro Villari quindi una freccia sprecata e palla alla formazione oltre quando in realtà la palla era totalmente per uh, i ragazzi di Castrovillari questa è l'analisi che posso fare io da qui che non sono sicuramente fer ferratissimo in chiave dei regolamenti nel frattempo Porta che ci salutava e a bordo campo non travede intravede una sua fantastica barba 2-26 da giocare 30-23 Gazzi Neo Vecchio che non si competisce Gazzi non sto solo con l'OQ non va Simola Borgesano va rimbalzo offensivo ancora palla contesa questa volta è palla botte che le basket complice la freccia di qualche istante fa ha ragione totalmente Giuseppe Gioffre Pollino sta ovviamente pagando la stanchezza di gara 3 sta pagando anche l'assenza di un uomo straordinario come Raffaele Rennis bravissimo nel cambiare i ritmi nell'andare dentro o nel colpire a distanza siderale attacca Crupi prova la bomba sul ferro a rimbalzo ci mette una coppa a Cimino extra possesso palla il bianco blu cento fanti da tre non va Crupi col tapin Giovanni Crupi realizza 32 23 1 e 45 a giocare Filpo Cimino si mola Filpo ancora fallo di Francesco Cimino che non è completamente accorto, si va a prendere una bella botta, bella pacca sul sederino da, da Filippo 
il beniamino locale Cimino viene tutelato dai tifosi della Bottega del Basket e c'è il time out 23 a Pollino 32 Botteghelle se prima era più 10 col morale altissimo per la Botteghelle Castrovillari in due mosse ha dimostrato che la gara è ampiamente aperta sì la gara, la gara è, ancora, è ancora vivissima assolutamente, è assolutamente aperta sono solo, sono solo 9 punti di vantaggio qua chiedo Nicori all'Ultras Mimmo vediamo cosa, vediamo cosa ci regalerà ma comunque la gara è davvero molto aperta Molto, molto calda infatti, infatti anche gli arbitri ne possono risentire attualmente perché davvero un, il, clima, il, clima è davvero, il clima è davvero teso però comunque gara davvero bella molto bella, intensa e anche molto, molto corretta attualmente speriamo che non si sporchi nel finale ma comunque molto molto, molto corretta con, con gesti di fair play quindi davvero di meglio non, non possiamo chiedere ritorno in campo Cimino nonostante i suoi i suoi due falli quindi ora, ora vedremo vedremo con Krupi sempre, sempre sugli scudi attualmente davvero autore di un grandissimo secondo quarto e intanto palla Castrovillari attacca Filpo sportellate al rimbalzo tra Leonardi e Cimino Paolo Leonardi ha reso il tiro solo motore super canestro di Paolo Leonardi nel frattempo Gazzineo con grandissima sportività rialza Ciccio Catanoso 32-25 la riaperta il pollino 1-17 da giocare attacca Ciccio Catanoso per Curciarello Curciarello col palleggio contro Zigari che lo infastidisce palla in posto Cimino passa la palla a Catanoso in faccia all'avversario non va a rimbalzo c'è Firpo che prova a spingere i lupi possono riavvicinarsi ultimo giro di lancette c'è discrepanza con l'osso da Bellone Gazzineo contro tre avversari tallonato, palla contesa ancora una volta dovrebbe essere rimessa per Castrovillari grazie all'alternanza solo 56 secondi al termine del secondo periodo pronto il cambio entra lo scrittore Johnny Faraci insieme a lui il tre point del Marco Costantino fuori Cimino e Centofanti per il bianco blu 56 secondi nel frattempo Antonio Nisolino ha comprato dai cinesi una nuova mazza la l'ha comprata 50 centesimi è una sottomarca della Vileda ma siamo sicuri che asciuga quella cosa ragazzi cioè... quella cosa è per spostarla no. è bene del signor Giovanni va bene va bene secondo me non è asciugato nulla comunque 56 secondi a giocare per chi volesse acquistare quella mazza dai cinesi a Viale Calabria attacca Pollino Filpo allora Nardi reclama, bello il gioco a 3, Gazzineo! Super canesso, aiuta Gazzineo! 32-27, ultimi 45 secondi a giocare al termine del secondo periodo. Catanoso per Marco Costantino, Ozio Costa, ribattamento per Curciarello, ancora per Marco Costantino, ribattamento ancora per Ciccio Catanoso. Prova il tiro e realizza Cupi! Gioco di prestigio! dell'ex Jolly di R fuori parte viola 34-27 ultimi 18 secondi a giocare Lupi la prende per un attimo ancora Gazzineo 13 secondi solo un tiro il nostro capellone è andato in tilt Filpo 8 secondi adesso 7 secondi Campilongo tira da lui eccolo non va la recupera Catanoso 2 secondi Lupo di tirare campo a campo ma finisce così finisce così amici sportivi che ci state seguendo in collegamento 34 a 27 vantaggio Pollino chiedo scusa vantaggio Bottega del Basket contro il Pollino fa veramente tanto caldo anche noi siamo abbastanza in tit saluto eh, Gino Agostini ovviamente saluto tutti i ragazzi che sono fuori che hanno scritto pagine importanti della squadra di Castroville Le abbiamo Gianluca Loiso, abbiamo Pier Francesco Botta saluto anche Massimo, il grande Ciccio Fodi siete veramente tantissimi questa sera noi andiamo all'intervallo lungo anche se dobbiamo fare un piccolo punto sul campione di CSI dovrebbero essere Final Four a 8 anche se non c'è l'ufficialità e teoricamente Magic già prima Palmi già seconda, cosa può succedere dietro Luigi? Allora dietro può accadere che eh, Basket Pellaro 
eh, con una vittoria sarebbe matematicamente terza così come Evergreen con una vittoria sarebbe matematicamente, matematicamente quarta sotto c'è un, po un, c'è un po' un gruppone perché Evergreen ha la, ha la differenza canestri a favore con eh, Fortito Pellaro così come anche Villa San Giovanni Villa San Giovanni che ha la differenza canestri in favore rispetto, rispetto a Pellaro Invece Vita San Giovanni ha la differenza di Nestri a favore con l'Evergreen, quindi in caso di classifica Vulsa bisognerà un po' capire cosa, cosa, cosa accadrà. Poi eh, subito sotto comunque c'è Gioia Tauro, ieri eh, autrice di una grandissima partita contro, contro Palmi con un super mangione da, da 30 punti che ha fatto davvero impazzire tutta la difesa di Palmi e subito sotto troviamo... E troviamo la vis quindi attualmente ci dovrebbe essere l'accoppiamento sicuro in caso di, di playoff a 8 Magic contro, Magic contro Gioia Tauro e poi bisognerà, bisognerà, un po capire. bisognerà un po' capire perché la seconda, la seconda sicuramente è Palmi matematicamente però la settima è, è da vedere io sono contro questa formula che vorrei la vis dentro all'interno dello spareggio con l'ottavo vedete un po' voi eh, vis protagonista un gran un grandissimo campionato, fatto di grande sportività, le performance di Ciccio Perna, il grande Monni, eh, lo specialista dei canestri da dietro la struttura. Cosa è successo fino al momento in questa finale invece? Partenza importante per entrambe le squadre, Botteghelle con Enrico Rocolino sugli scudi, autore di 7 punti in sequenza. Pollino bene con le triple di Borgesano e Fil. Nel secondo quarto la maggiore freschezza, anche perché Pollino ha giocato neanche 48 ore fa, una partita davvero pesantissima e complicata contro Gioia Tauro, hanno pesato indubbiamente. Nonostante ciò, eh, dopo l'allungo fino al più 10 della Bottega delle Basket, marchiato nuovamente Grupi, Santo Vazzana, Costantino e non solo, molto molto bene il Pollino che è riuscito a, risu- a risucchiare qualche punticino con Gazzineo, Leonardo e Campilongo al momento 34 a 27 andiamo in pausa anche noi sembra di stare in una sauna all'interno di una spa 3 stelle e mezzo anche perché le luci qui sono abbastanza soffuse per fortuna c'è la luce esterna come potete vedere c'è una bella inquadratura sulle palazzine del rione stadio sembra di stare alla barona a Milano invece siamo semplicemente a Reggio Calabria piccola pausa per noi e torniamo tra pochissimo col terzo periodo della sfida tra Bottega e le Basket e Pollino
ci siamo, ci siamo, siamo tornati, è appena iniziato il terzo periodo, proprio in questo momento tra Bottega e Basket e Pollino, gara 1 di finale, con di Serie D, la recupera bravissimo, Francesco Filippo di Gran Carriera, 34-27, 9-47 a giocare, attacca la formazione di Castro Villa di Filippo, finta, doppia finta, scarico per Zicari che riflette, prova da dentro, fino in fondo, sbaglia, la recupera Gianni Palazzo, contro le Botteghelle, Gruppi si invola contro Leonardi che difende molto molto bene, commette un fallo tattico in velocità, va a abbracciare l'avversario di reparto, ma è stato un fallo corretto ma efficace perché ha impedito all'avversario di volare fino in fondo. Tutta l'esperienza di Paolo Leonardi, saranno due tri liberi per Giovanni Crupi, nel frattempo confabulano Marco Costantino e Gabriele Curciarello sugli accadimenti che avverranno. 9.33 sul cronometro, 34 per Reggio Calabria, 27 Castroville, in lunetta Giovanni Crupi segna il primo 35-27 secondo tiro libero il classe 2000 realizza 36-27 può ripartire la formazione ospite tipo organizzato di casa bottega nei passi da Zineo per Campilongo esce e riceve Zicari Zicari in palleggio scarico il troppo alto palla al capitano Santo Mazzana che esulta la bottega nei passi prova a riprendere il controllo al 100% di questa sfida pollice su per Eugenio Dattola nel frattempo arrivano anche i tifosi che si erano attardati fuori per Godersi la... l'estate, ormai è estate, sì, fa troppo caldo, la possiamo chiamare estate. Rubi va dentro contro Cazzineo, scarico per Cucciarello, contro scarico per Ciccio Catanoso, fino in fondo, scarico per Marco Costantino da 3, non va. Svetta Cucciarello, offensivo per la Botteghelle, Catanoso da 3, non va, ancora offensivo. Dominio a rimbalzo, clamoroso, aggiungerei per i leggini, Rubi per Marco Costantino, il ritmo della Botteghelle. Johnny Faraci da 3 bomba Johnny 39 27 32 sul cronometro massimo vantaggio bianco blu ma attenzione alla voglia di rimontare della formazione rossonera Tirco in mezzo a 2 Zicari da 3 per sbloccarla la sblocca super bomba di Flavio Zicari che ammutolisce il pubblico reggino 39 a 30 solo Cotone da casa sua ha tirato praticamente dal pollino è quasi magia Johnny mi dicono al pubblico nel frattempo bomba di Cucciarello ecco la magia di Johnny che invece di passarla a un suo compagno serve Isidoro Silella è quasi magia al contrario in questo caso Isidoro era un personaggio di cartoni animati Garfield Johnny era un personaggio di cartoni animati anni 90 il Bim Bum Bam con Cristina Avena 7.54 da giocare cartone animati a parte si gioca attenzione a Zicari è stato proprio a lui a suonare la carica in casa del pollino e io gli ripassare la palla volentieri Gazzineo preferisce passarla a Leonardi nella morsa la recupera Trupi tanta confusione attacca Curciarello ribattamento per Costantino finta doppia finta Trupi potrebbe usare a due con le lunghe leve Giovanni Trupi 41-30, passaggio in verticale, palla fuori, palla al pollino. La gara è ancora apertissima, siamo nel terzo quarto, salutiamo tutti i sportivi in collegamento, è pronto un doppio cambio. Ritornano in campo Iazzolino e sono contento, tanto a lui Donato. Iazzolino che era uscito anzitempo dalla sfida per una volta alla schiena. Donato alla battuta, servito Filippo, ora per Leonardi, arresto e tiro, da tre punti, il gioco da tre punti, pazzesco di Paolo Leonardi, la riapre con esperienza, 41-32, 7-15 da giocare, in due mosse Castroville li vuole provare a riaprirla. Sì, vuole provare a riaprirla anche perché sono appunto i no- nove punti di-, di differenza Ecco appunto che coach Eugenio caccia subito Jonathan, autore Prima di una bellissima tripla e poi di due giocate che 
Vediamo, hanno fatto un attimino arrabbiare per non dire altro, coach d'Attola. Quindi ecco Castrovillari in lunetta per portarsi sul, sul meno 7. Sul meno 8, invece era, era un solo tiro libero. Quindi possessora, possessora Botteghelle con Costantino, Costantino alla regia. Castrovillari sempre con, in questo caso passa uomo, Castrovillari passa uomo, abbandona la zona. Quindi ecco Grupi, blocco per Vazzana che riceve, prova la penetrazione e scarico, no, scarico per Vazzana, attenzione che prova a penetrare e non va il canestro, rimbalzo del solito, Gazzineo che è sotto canestro, li prende tutti lui. Si riparte, palla al pollino Filippo, perdonato, provando dentro, scarico elegante per Leonardi, Leonardi prova a rimontarla lui, scarico ancora per gli altri, una tre. il pollino si poteva riavvicinare ma è lunga e lunghissima rimanete incollati sulle vostre postazioni può succedere realmente di tutto 6 e 29 sul cronometro alto basso da Costantino a Crupi la prende tira stoppato da Gazzineo Marco Villani sta crescendo Filippo contro Cucciarello Rogolino freno in panchina vorrebbe rientrare Filippo passa la palla a Donato Donato scarico per Gazzolino che spreca Gazzineo dalla spazzatura, prova a recuperarla, la tiene in campo, passaggio per il capitano Filco, il palleggio Filco, alto passo per Gazzineo, Gazzineo va su, subisce fallo, saranno due tiri liberi per lui, 41-33, per capirci tutti quanti noi abbiamo delle, delle magliette sudate come, come gli atleti, come fossimo anche noi in campo, 5,58 sul cronometro saranno due tiri liberi per Luca Gazzineo lo sceriffo di Gino D'Atto la parlotta a distanza con giocatori e arbitri sì, sono due tiri liberi arrivano immediatamente Pronto a parte di Luca Gazzineo. realizza 41-35 ultimi 6 minuti in questo terzo periodo attacca la botte che le passa Bazzana è capitano palla in post per Crupi scarico per Cucciarello ancora Santo prova a andare dentro giro fino in fondo sbaglia un buon lavoro donato poi palla contesa lega come se fossimo sul ring Santo Bazzana gli va molto bene sembrava di rivivere Rocky Balboa contro Apollo Creed ovviamente il nero in questo caso lo fa Santo Vazzana la freccia è per Castrovillari dunque palla al pollino Leonardi palla per Gazzolino palla per Gazzineo prova a dentro da due sbaglia la recupera Santo Vazzana ne scarta uno prova a dentro contro un avversario tossissimo contro Leonardi passaggio per Pulciarello ancora per Catanoso palla in post per Marco Costantino ancora per Ciccio Catanoso scarico per Costantino da tre sul ferro a rimbalzo Svetta Donato che fa una buona guardia ha preso un'altra botta invece Giovanni Cubi che si lamenta Filippo passaggio creativo Iazzolino in mischia non va la recupera Costantino Vorrebbe un fischio, ma Strovina rimane in frattempo, la recupera Gazzolino, lo subisce, fallo. Scintille tra il giocatore delle due squadre. Fallo del numero 8, Vazzana, di Gazzolino. Non c'è il bonus alzato, c'è il time out. Chiamato al cuoccio del pollino, Isidoro Silella. 41 botte che le basket 35 Pollino a mio avviso vivremo un finale totalmente equilibrato è troppo presto per dirlo 
però ovviamente serve uno strappo adesso da, da una parte o dall'altra sì assolutamente che in questo momento sono solo 6 punti di, di differenza ma basta appunto, basta appunto una dribla un, un end one e siamo davvero alla pari quindi serve davvero un, un qualcosa in più da parte di entrambe le squadre se la vogliono se la vogliono portare a casa in questo momento il Botteghella ha ha il favore del, del pubblico che dà sempre, una, che dà sempre la carica in più eh, c'è Mimo col cappello pure c'è Mimo col cappello che... come fa a stare col cappello io non lo so <ride> e soprattutto con i tamburi che non si stanca cioè stiamo, stiamo suonando noi da fermi non immagino, non immagino lui quindi davvero facciamo i complimenti a Mimmo per la sua resistenza <ride> quindi in questo momento sei punti di differenza sei punti di differenza e quindi al momento secondo noi vivremo un finale davvero più che equilibrato più equilibrato che potrà essere risolto dalla giocata del, del singolo che potrà essere Gazzinè, che potrà essere Costantino non sappiamo non sappiamo quindi in questo momento appunto proprio Gazzineo esce fuori esce fuori perché ebbene sia l'elemento ah no invece stava, si stava solo riposando qualche secondo qualche secondo in più eh sì è una pena troppo importante per Pollino Luca Gazzineo giocatore totalmente fuori categoria che è sceso per ragioni lavorative nella sua città natale, partito giovanissimo per iniziare il suo viaggio nel mondo della palacanese si può ripartire un po' a fuori il pollino a Cineo, a sua casa nostra c'è un catch, Donato va su sbaglia, la recupera a Cineo e tira e spiora il gioco del tempo saranno due tiri liberi per Luca Cazzineo 4 e 33 a giocare l'atmosfera sugli spalti si è un po' rilassata dopo l'addio di Lorenzo Sontuoso in lunetta Luca Cazzineo se ne è primo il pollino c'è 41-36 la rimonta si sta materializzando amici sportivi a 2 su 2 cambio Bottegale nel frattempo esordio in questa sfida per il giovane Salvatore Motta Certo Fanti fino in fondo scarico per Motta prevedibile la recupera Gazzolino 4 e 34 a giocare può spingere Castro Vivari con voglia di rimontarla il pallone di Leonardo gli finisce sul piede palla e dai 41-37 sono solamente 4 i punti da recuperare per il pollino attacca a botte che le basket 100 fanti per Motta ancora per Costantino ancora per Santo Vazzana parte il palleggio Santo tiene in fondo realizza Santo Vazzana il salto del capitano 43-37 4 minuti 8 sul cronometro Iazzolino per Gazzineo ribaltamento per Donato ancora per Pippo ancora per Leonardi alto passo con Gazzineo bello il passaggio tutto solo Iazzolino la riaperta il pollino 43-39 3-47 da giocare Santo Vazzana per Centofanti, ora per Motta sul tubo dei cambi pronto Borgesano per la formazione del Pollino Bottegale si è spenta abbondantemente in questa seconda parte di gara passaggio creativo da Catanonso a Bartana e la restituisce o c'è l'errore a rimbalzo, aspetta Luca Cazzino Pollino può affondare il colpo adesso Giazzolino ancora per Cazzineo tantissimi palloni che passano dalle sue parti se mi gancio non va la recupera Giovanni Centofanti che macina chilometri, serve la sua energia, fino in fondo, tiro creativo, non va, ora è bel fallo, aia bene, non lo accontentano, il pollino ancora in avanti, Paolo Leonardi, perdonato, bella la finta, fino in fondo, scarico per Gaggi, ne da due, la remontata dei lupi, 43-41, 2 50 da giocare. che le basket Bazzana riflette finta doppia finta scarico per Marco Costantino da 3 non va Bazzana in due tempi ha preso un colpo filtro assist di Bazzana per Ciccio Pagadoso per la vita 45-41 si ferma il gioco anche per il capitano 
ha preso un colpo alla pancia 2.25 da giocare botta allo stomaco per Filippo che ancora ne sta risentendo 4 punti di vantaggio per la Botteghele garantiamente riaperta si va a provocare in panchina Paolo Leonardi dentro Borgesano cambio anche per la Botteghele Basco rimane in campo indomito il capitano senza paura si è fatto male Leonardi spray anche per lui lui che insomma ha un bel problema alla caviglia un po' come ci raccontava il Gio Tauro 4 punti da recuperare il Collino che attacca Filippo per Borgesano Donato è pitturato scarico per Iazzolino si perde per un attimo il tempo passa la palla a Gazzineo nella mischia la recupera Cacco Mazzara contro attacco bianco più Saso nota fine in fondo Sponde, colpo su colpo la formazione bianco giù, la gara entra nel vivo, Filippo cerca il passaggio, eccolo per Gazzolino, attenta contro Luca, ancora per Filippo, il capitano, cerca lo spazio, in mezzo a tre, Gazzineo va su, Luca stoppato, la Filippo che vince no. elevazione, caratura atletica per Giovanni Grubi, Pallenau, 1.45 da giocare. 6 secondi per andare al tiro attacca Nastro Villari Filippo per Gazzineo da 2 non va la recupera ancora Clubi Cento Santi lo era accanto Clubi ancora per Bazzana difesa a zona per il Collino Clubi con la bomba non va, bravissimo Motta extra possesso, forse continua a tre, non va, Motta ancora, doppio rimbalzo per Salvatore Motta, molto utile alla causa bianco blu, Rupi, Rupi prova a arginare la difesa del Pellino, 49-41, un minuto, l'ultimo giro di lancette, Iazzolino, per Gazzineo si parte la tecnica per Borgio Sano trova la tecnica in faccia a Motta che lo scoppa ma la palla è ancora nelle mani di Gazzineo Filippo da casa sua mamma mia Filippo ha tirato dal palco del pollino 49-44 triple incredibile per Francesco Filippo 35 secondi da giocare la gara adesso è apertissima sportellata tra Iazzolino e Cupi Iazzolino vola al suolo non fischia nulla l'arbitro il rimbalzo di Donato 23 secondi a giocare alto basso Vazzara si mola palla in out rimessa che sarà per la botte che è le basket e si chiedono di tutti i colori qui prova a galvanizzarsi la formazione di Reggio Calabria corre di pari invece Isidoro Cidella mandando in campo Davide Campirongo esce il numero 22 Iazzolino sarà rimessa botte che è le basket secondi 14 adesso Motta per certo fatti ancora per Bazzana 9 secondi Costantino da casa sua mamma mia Giorgio Costa da tre punti e non c'è il tempo non c'è il tempo super bomba dello Gio Costa Banzer Bitter o poco ci manca 52-44 Marco Costantino ci ha abituato a queste situazioni Filippo Idem, i due duellano sin dai tempi delle giovanili e mi auguro che, che non smettano veramente mai che partita sì, grandissima giocata da parte di entrambi questa è una sfida nella sfida per questi due grandissimi tiratori quindi ora ci apprestiamo ad arrivare nel, nell'ultimo quarto più otto, più otto botteghelle ma è come se fosse in parità perché... Eh, davvero bastano due canestri da una parte e dall'altra e accorciano, allungano eh, davvero è come se fossero in parità in questo momento quindi Piotto Botteghelle sospinta tantissimo da, da questo pubblico dall'Ultras, dall'Ultras Mimo che ha la schiena più sudata diciamo che è molto Ma siamo tutti sulla stessa barca diciamo a questo punto di vista ma lui in questo momento ha quel qualcosa, ha quel qualcosa in più l'Ultras Mimmo alla bicicletta <ride> quindi in questo momento vediamo cosa si inventerà pronostico 
pronostico è difficile in questo momento perché, Botte... perché Castrovilleri si è portata proprio poco fa a un possesso di distanza invece è bastato poi una tripli Costantino e una giocata quindi di, due... quindi di due rimbalzi di Motta per riportare le... la partita al... sul più 8 quindi il pronostico se posso essere sincero se posso dire il mio pronostico non ci azzecco mai <ride> però probabilmente vedremo il finale punto a punto sì, questo sicuramente, il finale sarà, sarà punto a punto, non vedo nessuna delle due squadre allungare, allungare sull'altra perché davvero si, davvero si equivalgono, quindi sarà punto a punto, probabilmente decisa dal, dalla giocata del singolo, quindi che può essere un gioco da tre punti, un canestro e fallo, una tripla da, una tripla da centrocampo alla Bakuk, quindi potrà accadere, potrà accadere davvero di tutto in questi ultimi dieci minuti. Una bomba di... Alla alla Massimo Festa no? adesso la 3 alla Massarotti per gli amici del basket di Castro Villa un semigancio all'Alessio alla Gioia che saluto insomma può succedere di tutto 52-44 penso di aver mai sudato così in vita mia durante una telecronaca questa che vedete la meditazione dei tifosi della botte delle basket della cartella del 16 stanno crescendo in chiave esponenziale tutti i tifosi organizzati ritornano in campo le due squadre Campilongo, Zicari, Donato Borgesano e Gazzineo per i ragazzi di Cocci Sidoro Silella dall'altra parte Marco Costantino Centofanti, Z, eh, Centofanti Motta eh, Mazzana e Giovanni Crupi ripartiti 52-44 dopo la super bomba di Marco Costantino, Centro Fatti, scarico il Crupi, finta la tripa, prova la partenza, Crupi fino in fondo, non va vale da due punti, Gazzineo può ripartire, 9.45 a giocare, Zitari, qui per il palletto, servirebbe qualcosa di creativo per iniziare bene questo quarto quarto in casa Pollino, Campilongo per Borgesano, passaggio per Zicari, Zicari slalo ancora per Campilongo, ha respettato la tre dei suoi, un erbo, la regola Donato, molto molto bene Antonio Donato, ancora due punti, 42, scusa, 52-46, è indubbiamente gran bella partita, Antonio Donato, bella la partenza, bella la finta, cerca lo scarico all'americana, Giovanni Centofanti non ci riesce, Salvatore Motta fino in fondo, che ha fatto Motta! dal cilindro di Saso Motta un canestro spettacolare li ha scartati tutti e poi un gran canestro cambiando la direzione del ferro 54-46 si molano in due palle in out tra le assenze per bottere le basket assenti, assenti Bayoud Smotto e Cuccio assenti lungo corso dall'altra parte invece assenza pesantissima per uh, Raffaele Rennis si può ripartire Borgesano per Luca Gazzineo, ancora per Campilongo, il passaggio di Zita, ancora Davide Campilongo, di Flash, per Borgesano da tre, da tre, Borgesano vuole riaprirla, 54-49, attacca per te che le basche difesa press per i ragazzi del Pollino, Sasso Motta, le lunghe leve di Gazzineo interferiscono sul passaggio che era diretto verso le mani sapienti e pungenti di Marco Costantino cambio, ritorna in campo e aggiungerei finalmente il talento di Enrico Rogolino saluto anche il mio fratello di Crotone, Cristian Venuto quanto manca il basket in terra pietagorica, caro Cristian ti vorrei rivedere in campo quanto prima, 8 e 27 da giocare Motta per Enrico Rogolino, la sotto il picchia roll modificato, palla sul piede, la freccia posta che le basse. Sarà rimessa bianco-blu. Gazzineo Campilongo Donato, Borgesano e Zicari in difesa per i ragazzi di Cocci, Isi, Doro Cilella, 8 e 20 a giocare, Salvatore Motta per Santo Pazzana. Rogolino nello stretto difende molto molto bene il pollino Costantino ha restituito il tabellone non va ha fatto bene a tirare stavano scadendo i 24 poi scadono realmente 8 minuti al termine della sfida 54-49 attacca il pollino serve il cuore dei lupi il super da 3 non va aspetta Salvatore Motta l'arma in studio il cielo d'acqua 
ha pescato dalla panchina e sta veramente giocando un partitore Rogolino la tiene in campo con la magia servito da Costantino poteva anche tirare Rogolino scarico per il capitano Vazzana ancora per Costantino circolazione modello San Antonio Sports per Bottegale Basket che non si concretizza a causa dell'errore del numero 0 Giovanni Crupi 7.30 sul cronometro Campi Longo scarico per Gazzino nel traffico non la perde Luca se mi gancio passi secondo l'arbitro io avrei fischiato fallo su di tutta la vita ma probabilmente ero troppo lontano rispetto all'arbitro qui si è venuto che si dichiara tifoso della formazione cara all'imperatore e del suo baby capitano Santo Vazzana attacca Enrico Rogolino Rogolino per Marco Costantino a 3 non va ha rifatto il Cerflavio Zicari attacca la formazione di Castro Villari passaggio in verticale per Borgesano mamma mia tutti che salto per anticipare da Zineo 6 minuti e 55 da giocare Borgesano alla battuta Motta sta provando a controllare Campilongo al momento ci sta riuscendo Donato gliela ruba con Santino contro delle botteghelle Rogolino a terra Rogolino si mette proprio macina chilometri di rigore Rogolino fino in fondo sbaglia la recupera Castro Villari finisce in out Campilongo protesta il pubblico di Castro Villari appunto col fischio arbitrale si riparte con la rimessa per la botta che le basket sinceramente hanno ragione a protestare i signori di Castro Villari l'unico limite è che si mettono davanti alle telecamere e voi da casa non vedete nulla ma questa è un'altra storia attacca Trupi non va la recupera la formazione del pollino Donato per Campilongo da 3 non va a rimbalzo c'è Clupi, la vettura del Marco Costantino, 6 e 15 da giocare. Clupi per Motta, fino in fondo, Salvatore Motta, gran canestro, Isasio Motta, 56, 49. Campi Longo, Motta continua, voleva il doppio palleggio, non sanzionato, questa volta protesta alla Botteghelle, Donato di A2 e realizza. 56 a 51 5 41 a giocare attacca Bottega le basche Rupi per Salvatore Motta ancora per Costantino Rogolino restituta a 2 non va la recupera Gazzineo domina la fortuita su Marco Costantino e strana al suolo 5 e 26 da giocare siamo il 5 e Costantino e Gazzineo pronto doppio cambio fuori Motta che è davvero speso tanto e bene in casa Bottega le Basche dentro Costantino dall'altra parte è pronto a rientrare il capitano Filippo salutiamo tutti gli sportivi che c'è con il collegamento fateci sapere da dove state seguendo questa diretta ma veramente tanto tanto caldo qui al Boccioni mi sa che tra poco dobbiamo alzare anche la telecamera forse pronostico? pronostico? no ancora non è riuscito a sbilanciarmi perché davvero in questo momento sono solo 5 punti di, di differenza ma c'è un po' più di precisione in campo quindi basta che non alle due giusti poco poco il tiro e la, storia, e la storia potrebbe cambiare qua ci cioè, dicono che non si vede però purtroppo eh, purtroppo le persone le persone si alzano le persone eh, protestano Sergio Sant'Ambrogio purtroppo ha ah, ah, suo padre allora Sergio Sant'Ambrogio ha ah, un ah. telefonino senza il 5G senza il 4G <ride> e senza neanche il GSM è chiaro che non lo puoi vedere caro con Sant'Ambrogio nel frattempo bravissimo Francesco Filippo che restituisce il pallone alla botta delle basche per questo lo spirito che deve permeare anche gli spalti e anche i, e anche i tifosi e dunque Francesco decide di restituire il pallone Penso di aver capito così 
la fine, adesso Bottegelle la restituisce, si accomoda in panchina Francesco, sì, forse non c'è nulla di grave per lui, anche perché una partita di questo calibro non può perdere un protagonista come lui. Le istituzioni di pallone a Vicenda, adesso in versione in conflitto, tra Leonardo e Zigari. Insomma, che è successo? Eh, Filippo finisce in out, si è fatto male, probabilmente appoggia il pallone, non era una restituzione, era un gesto per andare, per andare a corrersi in panchina e poi ovviamente la bottega del basket l'ha restituita. 5 minuti esatti al termine della sfida, Bazzana, Marciccio Catanoso, Catanoso in palleggio per Rogolino ancora per Costantino bomba di Marco al tabellone si fa adesso può provare a pungere 4 e 37 da giocare Leonardi fino in fondo c'è un contatto non ce la fa la recupera Crupi può attaccare Reggio Calabria passaggio troppo creativo Leonardi smanaccia la recupera con la complicità di Campilongo 4 e 21 al termine della sfida Leonardi per Borgesano nel frattempo Sergio Sant'Ambrogio mi sta mandando gli screen che purtroppo ha allo start up non ha cambiato telefono da tempi degli anni 90 4 e 14 da giocare salutiamo tutti gli sportivi che ci seguono in collegamento attacca Campilongo sul cubo dei cambi vola Curciarello, Cazzineo Cazzineo per Zicari Zicari va dentro fino in fondo c'è un contatto fallo sul Flavio Zicari lo sceriffo d'atto la parlotta con gli arbitri e eh, ovviamente cambio come ci trovavamo prima dentro Gabriele Curciarello fuori Marco Costantino 4 minuti e 3 da giocare tacca il pollino campi longo per Gazzineo Gazzineo è un po' sbasso scarico per Leonardi c'è la pezza da Curcello palla recuperata dalla botte che le masche 3.56 sul cronometro manca un'eternità si può ancora sbagliare qualcosina ma è lunga e lunghissima c'è il tema ho chiamato al coach Isidoro Cilella nella formazione del Pollino allora al momento se dovessimo decidere su un MVP di questa sfida chi sceglieres? allora attualmente un MVP direi per, per una parte della partita direi Grupi Grupi perché è stato davvero l'uomo in più ora nel finale abbiamo visto grandi, grandi giocate da parte di Motta da parte di Motta che ha sfruttato al meglio il e la, la, il tempo che gli ha concesso coach Dattola quindi io direi per una parte gruppi per una parte per quest'ultima parte Motta e poi in generale Rogolino che è sempre, è sempre presente insieme a Marco Costantino loro due sono, sono i perni di questa, stra, di questa squadra che non possono mai, mai mancare permettimi di salutare un'immensa un gloria del basket a Castrovilla di Reggio Calabria ovvero Massimo Fessa signore dentro e fuori dal campo che tanti ricorderanno i schiacciati al tiro da tre, ai tempi di Pellaro, ai tempi del Pollino, insomma, ne ha veramente combinati tutti i colori, da giocatore e anche da coach, il buon Massimo Festa, in tanti lo ricorderanno coach anche in Basilicata, un grande abbraccio Massimo, un saluto anche a Mario che non vedo un bel po' di tempo, Mario che a mio avviso sarebbe una carta in più per il CSI Reggino, lo, lo consiglierei un po' a tutti, negli anni aveva consolidato una grandissima attitudine nel tiro a tre saluto anche il Puma Davide Cuzzola direttamente dalla Toscana e anche il grande consolato Scordino 3.56 56, botte che le basche 51 pollino ultimo ultimo giro, ultima corsa quarto periodo, Crubi fino in fondo sbaglia la palla gira attorno al ferro e poi gli dei del basket decidono che non deve andare a buon fine Campirongo perde per un attimo il pallone riesce a superare e a non commettere 8 secondi Leonardi adesso il tiro non va a rimbalzo c'è il capitano Santo Bazzano 3-29 a giocare manca un'eternità c'è il catch tra Leonardi e Santo Bazzano fino in fondo con dirompenza 
Catanoso che riflette ancora per Santo Pazzana il battamento del Trupi Trupi va dentro c'è un contatto stoppato fallosamente a Luca Gazzineo saranno due tiri liberi palla attaccata al corpo Davide Campilongo si autoaccusa del fallo che probabilmente non è il suo del numero 2 Luca Gazzineo saranno due tiri liberi per Giovanni Crupi saluto anche coach Mario Marrone saluto anche Todor tifoso del Pollino e il primo Giovanni Crupi 57-51 Vai al secondo, errori che potrebbero iniziare a diventare pesanti. Tacca Canti Longo. Passaggio per Leonardi. Borgio Sano da 3. Non va. A rimbalzo c'è Bagar, fallo di Santo Mazzara su Gazzineo. Si alza la torcina bianco blu. Lo scapo tifoso Mimmo scatenatissimo. sapere che Mimmo ha, ha, ha delle motivazioni supplementari perché il coro chi non sa il rosso nero per lui ha un duplice significato essendo lui un cuore nero azzurro essendo un, un tifoso dell'Inter di vecchia data l'altra volta aveva una maglietta degli anni 90 col Biscione con Jürgen Klisman cose, cose fantastiche può ripartire il pollino Borgesano Leonardi, Campilongo Gazzineo e Zicari, Firpo sta fremendo in panchina, chissà se lo rivedremo in campo, Campilongo per Gazzineo, uno contro uno, prova il giro, il tiro non va, a rimbalzo c'è Gabriele Curciarello, 5-7-5-1, attaccano i ragazzi bianco-blu, i ragazzi del presidente Musolino, Ciccio Catanoso, doppio blocco alto con Bazzana e Cupi, passaggio sull'esterno ancora Mazzana Crupi Tinte va dentro fino in fondo c'è un contatto saranno due tiri liberi per Giovanni Crupi che adesso sinceramente non può più permettersi di sbagliare su questa azione e invece saranno due tiri liberi per Giovanni Grupi che realizza il primo 58-51 per gara 2 è una, prevista una designazione con Duranti e la Monica probabilmente e Gazzineo recupera il rimbalzo Gazzineo, contatto con Cruz, il commette fallo. Questa volta fallo solo anche la volta che le basche. Non c'è il bonus alzato, sarà rimessa. Nel frattempo si alza lo striscione con scritto Musolino quanto sei bello, dedicato al presidente della botta delle basche. Può attaccare la formazione di Castro Villari, Zicari. C'è un tocco col piede di Curciarello. 58 a 51. 2 12 da giocare pronto un cambio entra l'energia di Iazzolino fuori Borgesani che vista la sua indola al tiro da 3 non l'avrei mai 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 tolto dal campo ritorna in campo anche Donato fuori Leonardi Iazzolino alla battuta Gazzineo Gazzineo scarico per Zicari da 3 realizza la riapre Zicari da 3 punti 58-54 gela il palazzetto di Boccioni il più giovane della formazione del Pollino Flavio Zicari svantaggio di mezzato solo 4 punti a recuperare adesso e la Bottechella inizia a tremare Catanoso c'è un contatto con Gazzineo ora per Bazzana palla in posto per Crupi Crupi va dentro da 2 sbaglia il rimbalzo è per Castro Villari che può riaprirla si è fatto male Crampi Crampi per Giovanni Crupi che viene soccorso da Isidoro Silella con uno scatto da centumetrista che ha grandissima sportività per il coach del Pollino è arrivato anche il presidente del comitato regionale FIP Paolo Surace
Battia in acqua, è chiaro che ce la Battia, sono soltanto quattro i punti da recuperare, c'è Davide Campilongo, Beniamino e gli ospiti che viene caricato a molla dai, rag dai ragazzi e tutti i tori giunti qui per l'occasione della lontana Castrovilla, è lunga, è lunga, c'è da sudare, c'è da sudare tanto. Salutiamo tutti i sportivi che sono in collegamento, applausi anche al pubblico del Pollino per Giovanni Grupi. Tanti per lui, fa veramente tanto tanto caldo. 1,37 a giocare, 58-54. il presidente operaio Antonio Musolino ha ripreso la mazza comprata dai cinesi è pronto per asciugare il parquet ricordiamo chi vincerà questa serie di playoff otterrà il pass per partecipare al prossimo campione del C-Silver nel caso del Pollino sarà C-Silver Campania nel caso della Bottega delle Basche sarà C-Silver Sicilia visto che ormai tre anni fa la C-Silver Calabrese è defunta e non è stata sicuramente una buona notizia attacca Campilongo 1.30 a giocare adesso c'è cioè la discrepanza con il nostro cronometro Gazzolino per Donato ora per Campilongo ancora per Gazzineo Gazzineo c'è un contatto un catch fallo su Luca Gazzineo il bonus non è alzato saranno due tiri liberi per Luca Gazzineo il bonus è alzato in casa Botteghelle tiri liberi adesso che diventano fondamentali per Luca Gazzineo classe 1997 il mio amico di Castro Villari ha delle mentine buonissime ma purtroppo non me l'ha offerto e ora è molto bisogno Gazzineo è lotta per due tiri liberi vai al primo 23 58-54 Gazzineo viene tartassato anche dal pubblico della Porta Gare Basket dove, dopo essersi preso tutti i cuori possibili e immaginabili delle precedenti serie playoff e sbaglia anche il secondo può contrattaccare Porta Gare Basket 0 su 2 cocente per Luca Gazzineo Rogolino riflette passa la palla a Santo Bazzana 1 minuto e 14 a giocare Catanoso Santo per Bazzana Rogolino, va dentro Enrico da due, lei ha va, la gara è aperta, la gara c'è, Pollino può ancora crederci. Mancio, fallo in attacco? Sì, fischiato estremamente in ritardo, ma c'era, 56 secondi a giocare. Un fisco che è avvenuto realmente tardivamente, che manda in escandescenza qualche tifoso. Botteghelle ha un passo dall'1-0. Botteghelli ha un passo, a questo punto basta davvero una buona difesa, basta, basta una triple e Botteghelli la può portare a casa. In questo momento i tifosi di, di Castrovillari sono un, po', eh, diciamo, sono un po' arrabbiati con il duo arbitrale Cristarella Gerardis. Intanto sento Fante Izza il pubblico di il pubblico del Botteghelli che davvero in questo momento è caldissimo, non si sente più davvero niente. Quindi non so, non so se Giovanni mi abbia detto qualcosa negli ultimi, negli ultimi secondi, non lo so, vado sulla fiducia. Quindi sì, davvero atmosfera, atmosfera caldissima. Atmosfera caldissima e basta a questo punto un'azione per, per mettere la partita in ghiaccio. Però finché, finché, non, non, scat, finché non ci sarà alla fine in, comunque non bisogna sbilanciarsi perché vale anche lo stesso del Castrovillari. Io non voglio fare quello che mette acqua sul fuoco. Ormai, insomma, un po' in tutte queste finali ci sono tutte queste pressioni sugli arbitri, ma secondo me il problema dell'arbitraggio nasce a monte, è un problema vivo, i corsi sono sempre aperti, se avete amici, conoscenti, sportivi, giocatori che giocano poco, provate a convincerli ad arbitrare, perché ovviamente è come una squadra di basket, se io ho 100 giocatori sicuramente ne andrò a trovare 10 bravi, se ne ho soltanto 10 magari i bravi saranno uno o due 
sono sempre di meno gli altri e vanno sinceramente aiutati e tutelati per quanto è possibile quindi la campagna arbitrale è aperta da Reggio a Castrovilla ripassando per Cosenza eccetera eccetera e io non c'entro nulla in tutto questo non posso fare altro che provare a dare una mano Chiede il primo Ciccio Catanoso non va è stato sanzionato un fallo tecnico nel frattempo se non sbaglio alla panchina del Castrovillari sarà rimessa a bianco blu era soltanto un tiro infatti sì. 56 secondi a giocare alla rimessa Santo Vazzana non è ancora finita negli sportivi rimane incollati a questa finale c'è il fallo di Piazzolino su Marco Costantino arrabbiatissimo il giro d'acqua con la sua panchina per la rimessa per la botte che le basket non c'è ancora il bonus botte che le basket che deve riuscire a fare scorrere più secondi possibili valgono più secondi che i punti a questo punto della sfida la zana la battuta per Costantino ancora Vazzana cosa ha fischiato? palla persa penso sulla rimessa Costantino in quello penso 5 secondi sulla rimessa adesso la, bote la botteghella a protestare anche perché questo fischio riapre totalmente la gara a favore del pollino Iazzolino alla battuta per Donato linea di fondo fino in fondo tira sbaglia la recupera Vazzana, apertura per Pulciarello, Pulciarello e Slalom, palo al fisco più, eh? Eh, palo normale, il Gazzolino. Saranno due tiri liberi per Gabriele Pulciarello, 58 a 54. Non è antisportivo probabilmente perché davanti ai due giocatori ce n'erano almeno altri 3-4, quindi il regolamento non è fallo antisportivo tira il primo, Curcionello realizza 59-54 stanno arbitrando due abici gold quindi tre, tre categorie su sono anche sovradimensionati rispetto a questa partita tira anche il secondo Curcionello ma non va 44 secondi da giocare sta per Pollino serve una spruzza di canestra adesso dei ragazzi di Sidoro Silella Zicari via di fondo c'è il contatto Zigari palla persa regola Curcionello palla più sportiva abbastanza palese di Campilongo e quindi Curcionello ha nelle mani il pallone per i game set match di questa sfida si sì, arrivati a questo punto questo antisportivo quindi con tiri e poi possesso sembrerebbe davvero sembrerebbe davvero finita vediamo se Curcionello eh, realizzerà ma a questo punto con questa palla persa di, di Castrovillari sembrerebbe, sembrerebbe che siamo arrivati davvero ai titoli, ai titoli di coda però nel, nel basket mai dire mai fino alla fine noi lo ricordiamo, lo ricordiamo sempre quindi Bottegare deve essere bravo a rimanere nella partita fino, fino all'ultimo secondo e vediamo cosa, cosa succederà ora in lunetta allora c'è stata una bella scena, eh, Ciccio Catanoso è andato sotto la curva dei suoi ragazzi, dei suoi supporters, dicendo va bene il tifo, va bene il cuore, va bene lui, ma scemo no, ancora non mi piace, non lo fate più. Penso che abbia abbastanza una valenza quella del condottiero Ciccio Catanoso, 60-54 nel frattempo, ultimi 31 secondi. Sbaglia il secondo Curciarello. 60-54 sarà non è ancora finita eh amici sportivi vediamo cosa succede ultimi 31 secondi Costantino di Salo la perde la recupera Zicari che prova a riscattarsi eh, subisce fallo 26 secondi da giocare non è ancora finita Zicari la netta per due tiri liberi questo non è antisportivo sempre per la regola di prima se c'è qualche giocatore avanti non è mai antisportivo sempre c'è solo loro, loro due basta che è tanto antisportivo Zicari Lunetta sbaglia il primo errore pesantissimo per Zicari 60-54 per un giocatore la parlotta al tavolo Zicari ancora Lunetta vai a 
minuto e il secondo la recuperano due ragazzi del Cosè che le gambe ha deciso proprio a immolarsi palla Montesa la freccia è Pollino quindi palla recuperata dal Pollino con questa magata esperienza di Luca Gazzineo 23 secondi da giocare aggiorniamo anche il nostro tabellone sarà rimessa Pollino Gazzolino alla battuta Zigari, Zigari in palleggio, tira il fondo, tira, sbaglia ancora, nel mezzo c'è Gazzolino, prova il tiro a due, sbaglia ancora, recupera Crupi, fallo di Gazzineo, verso i titoli di coda, Oggeno dato la parlotta col tavolo avanti e indietro, non capisco qual è l'argomentazione, c'è soltanto che saranno due tiri liberi per la formazione bianco-blu, con Crupi alla battuta. liberi per Giovanni Crupi se ne è primo 61 54 12 secondi da giocare sbaglia il secondo ultimissima speranza per il pollino Gazzolino tiene in fondo da due punti sbaglia Gazzolino si mola c'è un fallo fallo su Gazzineo dovrebbe essere due tiri liberi a questo punto 61-54 il punteggio con 4 secondi a giocare a quanti fatti dovrebbe segnare il primo 55 poi no è sempre, è sempre troppo lontana la formazione del Pollino anche se il basket nella sua storia probabilmente ha regalato imprese anche peggiori di questa Gazzineo di Lunetta segna il primo 61-55 ultimi 4 secondi ma nel secondo invasione del tiratore 3 secondi da giocare time out time out chiamato la coach d'altro non capisco non sa nemmeno dire perché per la mancina di Castrovilla di Serra di Matilde time out inspiegabile chiamato da Eugenio D'Altro sulla partita abbastanza chiusa del 61 al 55 le panchine adesso però state molto tranquille fino al momento si nervosiscono time out, che, time out che a questo punto sembra molto quello alle 4 di notte quando ti guardi l'NBA quindi però vedremo cosa vuoi magari chiedi. sopra di 40 e chiedi ma perché fanno time out sopra i 40 alle 5 del mattino che devo andare a dormire ecco eh, tutta la stessa cosa vale ora e vediamo è genuino dato la cosa avrà detto i suoi ragazzi con questo time out inspiegabile time out il genio d'attolo che abbia tantissimo filtro e senza pesantissima questa sera specialmente la parte finale di gara per un pollino già costretto a sopperire all'assenza di Raffaele Rennes l'arbitro Gerardis va a parlare con Isidoro Cilella La zona alla battuta, per Becata Nosso, due secondi, finisce così, il successo è bianco blu, il successo è della Bocca della Bacca, e porta a casa gara 1, 61, 55. Vincono i reggini, la gara si andrà a trasferire, eccolo il tifoso Mimmo che fa festa ovviamente la gara si andrà a trasferire a Castrovilla per il giovedì sera se non ricordo male alle ore 20 eventuale gara 3 sabato prossimo sempre qui 
rabbia vista nel frattempo Francesco Filippo il capitano del capitano del Pollino per il time out chiamato al coach d'Attora e insomma una serie che sembrava calmissima è diventata incandescente per un time out non gradito Sì, è diventato incandescente per un time out ritenuto boh, forse offensivo da, da parte di da parte Castrovillari cioè, è un time out comunque non so cosa volesse dire coach Giorno d'Attola però quelli di Castrovillari giustamente dicono ma Cobb sei in vantaggio più 6 4 secondi alla fine questo time out sembra che ci prenda un po' in giro quindi ora vedremo ma comunque gli animi speriamo che si calmino che si calmino al più presto anche perché è stata appunto una partita correttissima una partita bellissima è davvero un peccato che finisca che finisca così alla fine per un time out però eh, al di là di tutto partita migliore davvero, in campo migliore in campo migliore in campo direi per la costanza ma, ma, ma è, è difficile perché potrebbe essere Costantino potrebbe essere Gruppi autore di tanti punti e tante belle giocate quindi un migliore in campo unico è difficile, un migliore in campo a seconda dei quarti quello lo si può individuare, ma un migliore in campo solo è molto molto difficile. È la prima vittoria contro il Pollino, stagionale per la Bottega Le Basket, che non aveva mai vinto né in casa né in trasferta contro la formazione del Pollino. E oggi fa festa, chiaramente c'è realmente poco da far festa, la serie è apertissima e il Pollino proverà a pareggiare i conti all'interno del destro fu, di, di un dentro fuori giovedì vince la formazione bianco-blu un pollino più che incerottato proverà a ritrovare le forze in vista di gara 2 è veramente tutto ringrazio tutti gli sportivi che ci hanno seguito in collegamento ringrazio anche Luigi Gangeli qui accanto a noi alla prossima